హలో ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ యూబర్ తెలుగు ఇది మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మస్ట్ హావ్ స్కిల్ సిరీస్ లోని ఎయిత్ ఎపిసోడ్ ఈ వీడియోలో మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ మాడ్యూల్ లో కవర్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళందరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను చెప్పింది ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోయినా ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ మీరు కనుక ఈ సిరీస్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ముందుగా ఈ సిరీస్ లోని ప్రీవియస్ వీడియోస్ ని అన్ని చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియో ని కంటిన్యూ చేయండి నేను ఈ సిరీస్ ప్లే లిస్ట్ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను ముందుగా మనం ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దెన్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి అండ్ అలాగే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఈ టెస్టింగ్ వల్ల ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలో కూడా చూద్దాం అండ్ దెన్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వల్ల కంపెనీస్ గెయిన్ చేసే బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫైనల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని ఎందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ తోనే చేయాలి అండ్ మాన్యువల్ గా చేయడానికి ఎందుకు రికమెండ్ చేయరు అన్న కాన్సెప్ట్ ని చూద్దాం సో ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందు మనం ఫస్ట్ టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మీరు ఇంటర్నెట్ లో కనుక ఒకవేళ సెర్చ్ చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ డెఫినెన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి సో మీకు కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను ఈ వీడియో లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ ని చాలా సింప్లిఫై చేశాను సో ప్లీజ్ మీరు వేరే డెఫినేషన్ తో కంపేర్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద స్పీడ్ కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ అండర్ వేరియస్ కండిషన్ ఇన్ ఎ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్ అని చెప్పబడింది కదా నేను ఈ సిరీస్ మాడ్యూల్ వన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో టెస్టింగ్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని చెప్పాను సో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్ అండ్ మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి సబ్సిక్వెంట్లీ ఈ టెస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే స్పీడ్ స్కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఇక్కడ స్పీడ్ అంటే యూజర్ యాక్షన్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ కి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతుందని అర్థం ఇక్కడ స్పీడ్ ని రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆర్ లేటెన్సీ తో మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ ఎంత టైమ్ లో మీకు హోమ్ పేజ్ ని లోడ్ చేసి చూపిస్తుంది అన్నది మెజర్ చేస్తారు లైక్ టూ సెకండ్స్ ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆ అంటే మీరు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పటి నుండి హోమ్ పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి టూ సెకండ్స్ ఆర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టింది అర్థం ఇక్కడ స్కేలబిలిటీ అంటే అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆర్ ఈవెన్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కూడా చేస్తూ ఇంక్రీజ్డ్ వర్క్ లోడ్స్ అడిషనల్ యూజర్స్ అండ్ అలాగే గ్రోయింగ్ డేటా వాల్యూమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం లెట్స్ ఏ మన అప్లికేషన్ కరెంట్లీ థౌసండ్ యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయగలదు ఓకేనా మనం ప్రతి ఇయర్ బిజినెస్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అడిషనల్ యూజర్ లోడ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ టూ హండ్రెడ్ అడిషనల్ యూజర్స్ కరెంట్ యూజర్ లోడ్ కి యాడ్ అవుతూ ఉంటారు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఇంపాక్ట్ అవ్వనివ్వకుండా ఆ అడిషనల్ లోడ్ ని సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా అని చూస్తాం ఓకేనా స్టెబిలిటీ అంటే డిఫరెంట్ వర్క్ లోడ్స్ లో మన అప్లికేషన్ ఎంత స్టేబుల్ గా ఆ రిలయబుల్ గా వర్క్ చేస్తుంది అని చూడటం జస్ట్ ఇమాజిన్ మనకు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉంది అండ్ అది ఒక మేజర్ హాలిడే ఈవెంట్ కోసం ప్రిపేర్ అవబోతుంది ఆ సేల్ ఈవెంట్ లో రెగ్యులర్ తో పోల్చుకుంటే మనం చాలా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అటువంటి సినారియోలో మన అప్లికేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అది మన రెగ్యులర్ డేస్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో అలాగే వర్క్ అవుతుందా ఆర్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కస్టమర్స్ మన అప్లికేషన్ ని రెగ్యులర్లీ ఎయిట్ అవర్స్ పర్ డే యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి జనరల్ గా చూసుకుంటే మార్నింగ్ లో యూజర్ ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అది యాజ్ ద డే ప్రోగ్రెస్ గ్రాడ్యువల్ గా అది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో మన అప్లికేషన్ మార్నింగ్ లో ఒకలాగా అలాగే ఈవినింగ్ లో ఇంకొక లాగా పనిచేస్తుందా ఆ లోడ్ ఎలా ఉన్నా పెర్ఫార్మెన్స్ లో
పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం ఒకవేళ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఈ టెస్టింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వగలదు అన్న టాపిక్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం టెన్ ఇయర్స్ ముందు హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్ డిలే వల్ల అమెజాన్ కంపెనీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లాస్ ని అబ్జర్వ్ చేసిందంట మనకి హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అనిపించవచ్చు బట్ అది అమెజాన్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ లో చాలా సివియర్ ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే చూడండి అప్పట్లోనే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఎంత క్రూషియల్ గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ సెర్చ్ పేజ్ జనరేషన్ కి పట్టిన అడిషనల్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వల్ల గూగుల్ కంపెనీకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్రాఫిక్ డ్రాప్ అయిందంట అంటే ఆ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వల్ల యూజర్స్ వాళ్ళ రెగ్యులర్ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ కోసం వేరే బ్రౌజర్స్ కి స్విచ్ అవుతున్నారు అన్నది గూగుల్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ కస్టమర్స్ ని పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వల్ల వదులుకోలేరు కదా సో వాళ్ళు కస్టమర్ ని రీటైన్ చేయడం కోసం కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటారు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ యూజర్స్ ఏదైనా యాప్ లోడ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే యాప్ ని ఇమీడియట్ గా క్లోజ్ చేసి దాని మళ్ళ కూడా యూస్ చేయరంట ఒకవేళ చూసినట్లయితే ఈ రోజుల్లో మనం డే టు డే ఆపరేషన్ కోసం అన్ని కూడా మోస్ట్లీ మొబైల్ అప్లికేషన్ తో చేస్తూ ఉంటాం ఆ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ అప్లికేషన్ యాస్ పర్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్క్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి అదర్వైజ్ ఆ యాప్స్ ఎవరు యూస్ చేయరు అండ్ కంపెనీ బిజినెస్ అండ్ రెవెన్యూ అంతా కూడా లాస్ అవుతూ ఉంటుంది సిమిలర్ గా ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ వాళ్ళ యూస్ చేస్తున్న వెబ్సైట్ లోడ్ అవడానికి త్రీ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం పడితే ఆ సైట్ ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారంట అంటే వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ కి సర్వర్ త్రీ సెకండ్స్ లోపే రెస్పాండ్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి డివియేషన్ వస్తే వేరే ఆప్షన్స్ చూసుకుంటారు మీరు గమనించినట్లయితే మనకి ఈ రోజులో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోసం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఒకవేళ మనం యూస్ చేసే అప్లికేషన్ పూర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ని చూసుకుంటాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ కోసం మనకి చాలా ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్నాప్ డీల్ అని ఒకవేళ అప్లికేషన్ సర్వీస్ బాగాలేకపోతే మనం వేరే సర్వీస్ ని చూసుకుంటాం కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత బిజినెసెస్ ఆపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా మారిపోయాయి అప్పటి వరకు ఆన్లైన్ లో బిజినెస్ చేసే ఆప్షన్ లేని కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ సర్వైవ్ అవడం కోసం ఆన్లైన్ లో ఆప్షన్ డెవలప్ చేశారు అలాగే ఎంటర్ప్రైజ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మార్కెట్ లో కాంపిటేటివ్ గా ఉండటం కోసం వాళ్ళ కరెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి ఈ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కాలంలో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆస్పెక్ట్ అనేది చాలా క్రిటికల్ అయిపోయింది అందుకని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోలేరు కదా సో దీనికోసం వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఐ హోప్ మీకు కంపెనీస్ ఎందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అన్నది క్లియర్ గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేస్తుందో చూద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో యూజర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్ తమ రిక్వెస్ట్ కి వచ్చే రెస్పాన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేవా అని మనం డిటర్మిన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పాన్స్ అన్ని కూడా విత్ ఇన్ టూ సెకండ్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే లేదా ఓకేనా అంతేకాకుండా అప్లికేషన్ మాక్సిమం ఎంత యూజర్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయగలదు అన్న ఫ్యాక్టర్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాక్టర్ ని డిటర్మిన్ చేయడం కోసం జనరల్ గా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ని చేయాల్సి ఉంటుంది మనం వాటి గురించి ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఒకవేళ సడన్ గా ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ అప్లికేషన్ లో ఇంక్రీజ్ అయితే అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అన్నది కూడా ఈ టెస్టింగ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ గా థర్టీ పర్సెంట్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఆ టైమ్ లో అప్లికేషన్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వర్క్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు ప్రతి అప్లికేషన్ కి సమ్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అడిషనల్ గ్రోత్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వల్ల మనం ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ లో అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అండ్ ఇలాంటివి చాలా క్వశ్చన్స్ కి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ద్వారా ఆన్సర్ తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు చేయాలి అన్న టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేయాలో చూద్దాం దీనికి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ అంటూ ఏది ఉండదు జనరల్ గా ఇది అంతా కూడా కంపెనీస్ లో డిఫైన్ చేయబడిన ప్రాసెస్ బట్టే
ఎనఫ్ టైం దొరుకుతుంది వాటిని ఫిక్స్ చేయడానికి టెస్ట్ చేయడం కోసం కూడా సో అందుకే ఈ రోజుల్లో కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఓకేనా ఒకవేళ మల్టీ యూజర్ లోడ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్వైర్మెంట్ సెటప్ రెడీగా లేకపోతే మనం మన సిస్టమ్ లోనే సింగిల్ యూజర్ టెస్ట్ ని కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అలా చేయడం వల్ల మన అప్లికేషన్ సింగిల్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సపోజ్ సింగిల్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని అప్లికేషన్ మీట్ అవ్వలేకపోతే మల్టీ యూజర్ లోడ్ టెస్ట్ చేసి కూడా యూజ్ ఏ ఉండదు సో సమ్ సినారియోస్ లో మనం ఇండివిజువల్ ఏపీఎస్ ని ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్ ని కాంపరేట్ లెవెల్ లో టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ బిహేవియర్ అలా చేయడం వల్ల వాటిని ఎంటైర్ అప్లికేషన్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయబోయే ముందు ఆ ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా అన్నది క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రో యాక్టివ్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవ్వాలి టు ఐడెంటిఫై ఆర్ ఎలిమినేట్ ఎనీ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అని కాకుండా ఆ ఇష్యూస్ రాకముందే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఆ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అప్లికేషన్ స్టీమ్ వాటిని ముందుగానే ఫిక్స్ చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్రాపర్ గా కండక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో కొన్నిటిని ఇప్పుడు చూద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్రాపర్ గా కండక్ట్ చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో క్లియర్ గా మనకి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ ముందే అర్థం అవుతుంది సో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అప్లికేషన్ టీమ్స్ వాటిని ముందుగానే ఫిక్స్ చేయగలుగుతారు ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు కస్టమర్స్ కి రెస్పాన్సివ్ బిహేవియర్ అండ్ సీమ్లెస్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇవ్వగలరు టెస్టింగ్ ని ఎర్లీ గా కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఏవైనా ఇష్యూస్ కనుక ఉంటే టీమ్స్ కి ఎనఫ్ టైం ఉంటుంది వాటిని ఫిక్స్ చేయడం కోసం కదా అంతేకాకుండా ఇది ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ తర్వాత ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేయడం కోసం అయ్యే టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ని కూడా బాగా రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఒకవేళ మన రియల్ యూజర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ని ప్రొడక్షన్ ఎన్వైర్మెంట్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తే వాటి వల్ల బిజినెస్ కి సివియర్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి సో ప్రాపర్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల యూజర్స్ కన్నా ముందే మనం ఆ ఇష్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రాపర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసి మనం రెస్పాన్సివ్ అండ్ సీమ్లెస్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని యూజర్స్ కనుక ఇస్తే యూజర్స్ ఎప్పుడు మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే దాని వల్ల రెవెన్యూ కూడా బాగా పెరుగుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్ టీమ్స్ కి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే యూజర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా వాలిడేట్ చేసి అండ్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని ముందుగానే ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ టీమ్స్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ని స్కెడ్యూల్ చేసుకోగలుగుతారు నేను ముందు చెప్పినట్లుగా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని బెనిఫిట్స్ మాత్రమే అండ్ ఇలాంటి చాలా బెనిఫిట్స్ ని మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ద్వారా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వీడియో లో ఉండే ఫైనల్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం కెన్ వీ డూ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మాన్యువల్లీ ఇప్పుడు ఒక చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న తర్వాత మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని ఏ టూల్స్ లేకుండా మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు అని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది మల్టీ యూజర్ లోడ్ ని జనరేట్ చేసి అండ్ అప్లికేషన్ లో సమ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ని క్రియేట్ చేసి వాటి వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అసలు ఎందుకు అందరూ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ తో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని చేయాలని రికమెండ్ చేస్తుంటారు చూద్దాం లెట్స్ ఏ మనకు లీడ్ ఉన్నారనుకోండి అండ్ తన గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని సేమ్ టైమ్ లో పెర్ఫార్మ్ చేయాలనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని యూజర్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుందాం అప్పుడు టీమ్ లీడ్ వాళ్ళందరినీ ట్రాన్స్ఫర్ బటన్ ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లిక్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మాన్యువల్ గా మనకి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్కరెంట్ లోడ్ అప్లికేషన్ మీద జనరేట్ అవుతుంది హౌవర్ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ మాన్యువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేస్తే వాటిని ఎగ్జాక్ట్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇలా మాన్యువల్ గా లోడ్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడు కొన్ని డిఫరెన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ వాటిని మాత్రం మనం అవాయిడ్ చేయలేము మోర్ ఓవర్ మనం ఒకవేళ ఎక్కువ లోడ్ ని జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌసండ్ యూజర్స్ అది మియర్లీ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ ఎందుకంటే అంత మందిని అంటే టెన్ థౌసండ్ యూజర్స్ ని గ్యాదర్ చేయటము అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన సిస్టమ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళందరూ ఒకేసారి ఒకే టాస్క్ ని క్రియేట్ చేసేలాగా చేయటం అనేది మియర్లీ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అనమాట మోర్ దాన్ దట్ మాన్యువల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ అంటే ఈచ్ యూజర్స్ రెస్పాన్స్ టైమ్